飛ぶ。うん。取り逃がした。逃げられた。すぐに守りを固めろ。やつの部隊を引き連れて必ず航空をしまいす。私は明日短時中に着く。はい。わかりました。スリングアンショー。要来探偵じゃん。亲自加上你。我二狗对黄金那是最忠心的，一直被魏大彪压的，没办法给皇军效力。你，很好。你也好，你也好，都好，都好，皇军更好。嗯、<笑>大少奶奶，这以后的日子可怎么过呀？谁？谁呀？淑芬嫂子，是我。淑芬嫂子，是我淑芬嫂子快去开门。淑芬嫂子，秀如，你怎么还敢一个人留在镇子里呀、啊？我不可能离开，我要想办法救出昌浩哥和吴镇长。不行，就凭你一个人，怎么能救出他们？车到山前必有路，这次我来是想先把你们两个送出去。我哪儿都不去，爸都活不成了，我怎么还有脸见精卫？可是留下来太危险了。家里只剩你们两个女人，万一鬼子要是夜里闯进来，欺负你们怎么办呢？我已经准备好了，我就是死，我也不能让他玷污我这清白的身子。对，我陪着大少奶奶一起死，都怪我把你们一家。连累成这样，这怎么能怪你呢？昨天晚上要不是你出头的话，我非得被那个姓魏的给逼死，他才是招灾的祸根。还有那个叫二狗的，不仅坏，还很阴。哎，嘿嘿嘿。走，咱们去会会魏大彪那个死婊子养的。二位兄弟，太君是不是让你们来释放我呀？不好意思，芥川太君已经下令，由本人接任保安侦缉队大队长。押出去。是。哎，要我去哪儿？你他妈的忘了怎么交往？不该问的别问，丫头是，哎，不是，哎，这，哎，这，哎，哼，小鬼难缠啊，魏大彪迟早得死在这个人手里头。嗯，让他们咬去吧，狗咬狗，一嘴毛。西天，我总算见到。我是冤枉的，你有什么冤枉？我是被这小子诬陷的，他肯定在揭穿太君面前说我是暗通那个女土匪。我跟那个女土匪结了那么深的仇，我怎么可能暗通他呢？这小子做梦都想生官发财，他的话你可千万别听啊！嘿，你太君，他，行的，那次你欺骗揭穿，用马家松、女土匪他们去误封城，怎么解释？那次我是被他们胁迫的，我是身不由己呀、啊。雷公赶上，你失踪，他们出了多少好处？没有啊，我怎么能干那种事情？什么？还敢狡辩？那个女土匪是怎么逃走的？她去了哪里？我不知道啊。不过，我有办法，我能抓住那个女土匪。有什么办法？他肯定没有走远，咱们只要放出风声，说公开枪毙我那个小舅子，他一定会带人来营救的。那个时候，咱们事先设好埋伏，给他来个瓮中捉鳖。他为什么一定会来营救？为了感情
，我看出来了，他看上我那个小舅子了。女人一旦动了芳心，她是不会顾性命的。徐立根，你赶紧放了我吧，这个事儿让我安排，我一定保证给你完成任务。求您给我一个戴罪立功的机会，好不好，徐立根？你没有机会了，还不老实交代，做过那些出卖皇军帝的事儿。我没有啊，西里看我对您一直是忠心耿耿的，借机为皇军服务。你是了解我的，西里看。呸！杨小军，哎，是，哎，西里看，想不到吧？你也有今天。走走，西里看，不是西里看，哎，走走走走走。哎哎哎！你们俩出去，给我把着门。好嘞，好嘞。我来审审这个串通土匪出卖皇军的奸细。二哥兄弟，别这么对哥哥好不好？魏大队长，老实交代吧，这收过土匪多少好处啊？没有啊，我干过什么事，你最清楚啊。没有，这是从吴会长那儿敲来的吧？啊，是，是是是，不是，我这不正准备给你评分呢吗？分你妈的尿蛋分！我说姓魏的，你他妈也太不仗义了啊！你敲来这么多，你就给老子两块大洋，打发要饭的了你！美玲、啊，我不该跟你发脾气。你说我把下半辈子都交给你了，你有什么烦心事，怎么就不能跟我说了？我是不想让你为我担心。那件事情确实是让我生气。哦，长浩的下落，我会派人再去打听的。美玲，别哭了。报告团座，什么事？钱长官来电话，让你赶紧去一趟。我倒是不去一趟。你说我屁颠儿屁颠儿的跟你一场，我是什么好处我都没捞着啊！大队长啊，你心肠太黑，可别怪我手黑呀、啊。二狗，你这是要弄死我是吧？错，您这是畏罪自尽。大队长，您要是不死啊，我这个大队长当了就不安心。您放心啊，我肯定跟皇军求情，给你一副好棺材下葬。哎呦哎呦，我魏大彪怎么能死在这儿啊？我真是我，哎呦。真是可惜了，我这些年送花的人，金银财宝了，我这是少给老子耍花招你！我什么耍什么花招？我耍花招，我一枪死十人，我还耍花招？我耍花招！我跟你说，我那些金银财宝摆一下，摆个佛城那是足够了，我真是享用不了了。藏在哪儿了？哎，你说出来，我饶你一条命。二狗兄弟，这样好不好？我这大队长的位子，我让给你，你放我条生路。然后呢，那些金银财宝，咱哥俩平分。完事后，我远走高飞，怎么样？你真有那么多财宝？哎，你的话我信不过。我的命都在你手上，我我我干嘛？我要骗你啊！我。汪主席已经离开了重庆。他刚到河内，蒋介石派了军统杀手就已经赶到那里了。王主席差一点成了他乡之鬼。这么大个事儿，你怎么才知道？消息封锁的紧，特别是像我这种追随汪主席的人，我估计军统特务马上就会找到我。那该怎么办？去南京。汪主席的得力干将已经秘密抵达那里，正和东洋人商讨和平协议。
，蒋王两个人已经公开撕破了脸皮，国府分裂，那是必然之事了。将来东南半壁江山，由汪主席来主持。老弟啊，我把你找来，一来是匆匆跟你道个别，二来想问问你，你是打算忍气吞声留在这里当个营长呢，还是另谋出路，为自己谋一个远大前程？我带领部队，跟随你去南京，投奔汪主席。好，有魄力。汪主席正当用人之际，我可以担保，至少给你个少将旅长看看。什么时候出发？你先留着，掌握好队伍，等我的消息。好，我听你的。哎，这这这，我这扔这，哎马马杆儿，臭小子！哎，大当家的救出来了没？大大当家的，再再醒醒醒一醒，让葛大少爷给救救救走了，我们这不也正找他们呢吗？坏了啊！咋咋就坏了呢？我听说葛大少爷在唐地镇落在鬼子手上了，不可能、啊！几个从唐地镇要饭的人过来说的。还说的有鼻子有眼，不像瞎扯呀！那不糟糟糟了？师叔呢？是山山山山上。後ろの少子と屋敷に重点的に兵を置き、道の入り口兵を置き、網の目を張れ、あの女族がブラへ入りさえすれば逃げられないようにな。そこでここを選んだのだ。あの女は危険を犯してまで救出に来るでしょうか？やつのこれまでの行動から見れば来るだろう。各家各户都听清楚了，驻扎唐地镇皇军，在太阳落山的时候要斩杀在押人犯。吴会长，今夜就要上路了。告诉大少奶奶，预备好收尸的寿衣和棺材。哭什么哭？还没到哭的时候呢。走走，各家各户都听清楚了。驻扎唐地镇皇军，在太阳落山的时候要斩杀。这下可塌了天了。这往后的日子可怎么过呀？嫂子。别哭了，我跟你商量件事儿。你说，要是我死在外头，麻烦你给我换身干净衣裳，和昌浩哥埋在一起。秀如，你想干什么？去办我该办的事儿。司令官，你在哪儿呢？版本司令官，我一直忠心耿耿，为你效力，你不能吞咽抹杀驴，过河拆桥啊！版本司令官呐，魏大彪，别的嚷嚷了，你让我二哥清静点。我要嚷嚷，我太冤了我呀！你呀，还真是一点都不冤。怪怪怪了，这怎么一一个鬼鬼子都都都没没有啊？我估计啊，鬼子全在附近的街道里，等着劫法场的人。看这样子，有点像。
大彪，这下令杀你的是坂本司令官，兄弟我是无能为力啊。喝了这碗绝命酒，安心上路吧。老子死不瞑目。不瞑目，好办呢。等你脑袋落地，我用手把你眼皮摸下来，这不就结了吗？<笑>财宝藏在哪儿？该说了吧。这一财宝你不能独吞。那当然了，我二狗那是个仗义人，拿到了财宝，我肯定会分给兄弟们的。<笑>好，那我就相信你一回。真金的兄弟们都听好了啊！我为大彪这些年积攒了一些财宝，反正我死了也带不到阴间去享受，全部留给大家，人人有份。没媳妇的回家娶媳妇，没家产的拿回家买田置地过日子。好，好，谢谢大队长，谢谢大队长。二狗，我告诉你财宝藏哪儿了，你过来。说的什么？我一句没听清。你再说一遍。你他妈安的什么心？我跟你说的清清楚楚的。你装没听清楚，什么意思啊？你，大队长的话，弟兄们都听明白了吧？听明白了。白了谁敢独吞财宝，弟兄们绝对不会放过他。没错，对，没错。魏大彪，你宁死不安好心，你想耍我是不是？你到底说还是不说？没听清楚，你活该。你他妈去死吧！时辰已到，开展！啊啊！等等！哎，这这……这不是青龙战队大唐家吗鬼子在巷子里设了好几层的埋伏，我救不了你，只能来陪你走一趟了。我葛仁浩一个堂堂男人死便死了，要你一个非亲非故的女人来陪伴什么？我不应该自作主张，背你到唐地镇。你做错的事情何止这一件呢？此事与你无关，赶紧走吧。事到如今，我不能就这么丢下你。雨萍姐曾经说过，同船共渡，是五百年修来的缘分。这辈子，我能和你相识一场。我尹秀如，死而无憾。喝了这碗酒，咱们一块牵手上路吧。好久。等到了阴间，咱们找到雨萍姐，一块儿转世为人。一言为定。一言为定。嗯、吴镇长，赔罪的话我就不说了。尹秀如这辈子欠你一条人命，只能下辈子还。大当家的。家肝一担呐！我吴富才敬重你，这碗断头酒，吴镇长，我喝，敬你这碗。来，大当家的，给我也来一碗吧。你也配？刽子手弟兄，麻烦你，一会儿手下活利落点儿，让我们都能痛快一点上路
，好说。哎呀，怎么办呢？要完了，抄家伙，开斩！呀，接受。班本司令官，你可算来了！求求你，别杀我好不好？给我一个戴罪立功的机会！早就想杀我了吧？今天，你可以如愿以偿了。你怕不怕死？这话问的多余。论杀人这手活，你比不过那位刽子手弟兄。让他给我来个痛快的吧，秀茹。山寨弟兄们都很喜欢的那句口头禅怎么说？脑袋落地，碗大个疤。痛在，快在。痛在，快在。好词。司令官，我跟你说，我劝你今天不要开杀戒了。这两个男女今天铁定是要共同生死。按中国人的意思，你那就是成全了他们。因你是，君は命よりなさけを重んじる大したものだ。私はもう一度君に選択の機会を与えよう。公文に投稿すれば、この愛する男を話してもいい。やつの治療もしよう。あ、だだだだ、機会来了。司令官说了，只要你答应投降皇军，他可以保证不杀长浩，而且让皇军给他治伤。做梦，想让我投降，除非太阳从西边出来。嗯，だだだだ。不要再犹豫了，机不可失，失不再来呀！韦大彪，你给我闭嘴！你能不能死得像个人一样呢？陈浩哥，太阳不会打西边出来，但是我打算给咱们俩谋个活路，向鬼子投个降。秀茹，你疯了吗？我没疯。我连死都不怕，还怕投一次降吗？版本，你是不是答应我，不杀昌浩哥，而且还给他治伤？我答应你。好，只要你遵守承诺，我愿意投降。大大当家的是是是要投投降？哎，胡说，是说你仔细看。那鬼子把刀都收回去了，秀茹好像是投降了。哎呀，秀茹他不会吧？你做了这么一件事情，你这一辈子都会后悔的。我做过的事儿，从来都不后悔。啊！陈浩哥。张浩哥，你醒了，烧退了。林秀茹，你到底想干什么？我什么都不想，只想救你的命。大丈夫有所为，有所不为。这个道理你不懂吗？我不懂啊！再说了，我又不是大丈夫。你想气死我是不是？你应该明白，我只是诈降。诈降也是降。现在人们看到的，是你尹秀如公然向鬼子卑躬屈膝，这种侮辱，你跳进黄河也洗不清的。我不在乎。只要能救你和吴镇长的命，别说是背上诈降这口黑锅，就算是拿命换，我也愿意。你让我该怎么说你才好呢？你别生气了。向鬼子投降的只是我尹秀如一个人，版本答应过不为难你。等伤养好了，我送你出城去。你怎么会知道？
在班文的鬼子心里头，有什么算盘打着呢？想不了那么多了，船到桥头自然直。我就就想想想不明白了，你说大当家咋咋能上日本投投投降呢？大哥要闹骚音了，没正事的事儿，别瞎想。你就去看看看看,看见了，姐。我我看这个屁用。说实话，咱们进城干嘛来？为的就是看明真相。说不定呀、啊，是个小鬼子演戏。哎，你慢慢点儿。西瓜，卖西瓜嘞！西瓜，卖西瓜嘞！卖西瓜喽，又大又甜的西瓜喽！哎，哎，我不该贪生怕死，我不该贪生怕死，我不该贪生怕死。司令官，其实我是被那个土匪婆娘逼迫着跟皇军作对的，我司令官开恩呐。你跟皇军合作了这么久，就原谅你这一次，可以光复原籍。但是，如果下次再犯，绝对会割下乌龙。嗨，感谢司令官的大恩大德，感谢司令官的大恩大德。哥哥，看。狗东西怎么又活了？就就是啊，大队长，啊，您没事了？那能有什么事儿？司令官是个明白人，在五峰城他离了我魏大彪，他是玩不转的。看看，恭喜您啊！你说实话，二狗这小子，真他娘不是人，弟兄们没几个买他账的。他人呢？在侦缉队，等着您收拾他呢。走。这怎么没弄弄死他？大队长，我错了。大队长，我猪油糊了心窍，我千不该万不该，我不该做对不起你的事。大队长，我求求你，你原谅我这一次，就这一次。二狗啊，老子以前真的没有看出来，你不仅生就一副花花肠子，而且心眼还够歹的。你他妈刚刚一得势，就想弄死老子！哎呦，大队长，我哪有那个贼胆啊？我那是跟您闹着玩的。你看到最后，我也没敢对您下手啊！还他妈敢狡辩！要不是那天老子灵机一动，说我藏有财宝，你他妈早把老子给累死了！哎呦，大队长，我真错了，人心不足蛇吞象。其实我早就算好了，大队长，你肯定大难不死，你肯定会重新回来做这把交易的。放他妈狗屁！把这个白眼狼给我捆起来！说，拿出证据！对，帮我叫警察，帮我叫高点我！我要反思，我要为大队长效力！队长。哎，这块，师叔。弟兄们吵吵嚷嚷，闹着要散伙，为什么？还不是因为秀如，他向鬼子求情的事儿传了出去，周围几个寨子都在骂咱没骨气。咱青龙寨什么时候背过这样的骂名？你去给我告诉他们，这事儿还没弄清楚，别瞎说。我说不出口，秀如确确实实跟鬼子进了城啊。他那么做，肯定另有内情。内情，我心里最清楚，他是被姓葛的那小子迷惑了心窍。为了他，现在他没有不敢做的疯狂事儿。你小子别胡说！我没胡说，明眼人都能看得见。师叔，我现在真的心灰意冷。我就想找个机会，亲口问问他，是不是不打算嫁给我了。
我拍屁股远走高飞。志坤，你不能这么做，咱青龙寨的人也不能就这么散伙。等马杆他们打探消息回来，就有确切的消息了。我现在再没心思管青龙寨的事儿了。嗯，赵哥，你的伤怎么样了？我好多了，现在我反倒是担心你呀。不要紧，我自有分寸。啊，长浩，看样子伤势恢复的不错呀。看来。你也官复原职了吗？那当然，我不仅官复原职，而且版本司令对我那是更加的器重。大当家的，向你道喜了。有什么可喜的呀？版本司令准备为你以重任。走吧，跟我走一趟。去哪儿啊？皇军司令部，司令官要见你。大日本皇军五丰城司令部，特赐委任尹秀如为大日本皇军五丰城保境安民军司令。还不赶快谢谢司令官？当差吃粮，有什么好谢的？尹司令，你答应你的承诺，都做到了。从现在开始，你应该尽心尽力。为皇军做事了。还有一项承诺，你没有兑现吧？高先生，如果他不愿意留在御风镇，今天就可以离开。不过，他有一件事必须办成。我也没向你投降，我不可能为你做什么事情的。准确的说，你是。替妻深爱你的女人办事，他为了救你，连自己的生命也舍弃。你难道不愿意帮他办这件小事儿？什么事儿？你去一趟青龙寨，告诉你司令处下，三天之内全体进军五峰镇，为皇军效力。对不起。我想，青龙寨的弟兄们不可能答应这个要求。我想，他们会来的。立派老大哥，您叫你不得，他们肯定不愿意看到我的气息。因司令领导不在前面上。大本司令官，你这就是要挟了。哎，张浩哥，现在不是逞强的时候。这样，你先出城去。青龙寨的弟兄们愿不愿意来雾峰城，他们自会有主张。秀如，我不可能把你自己一个人扔在这里的。你不用担心我，我现在是保境安民军的司令，相信他们不会对我怎么样的。啊。这这就放放他走了，跟上。徐立根，你也太大方了，一下就给那个女土匪封了个司令。他现在只是光杆一个呀。他很快就会有一支队伍。即使青龙寨的土匪愿意进城，我觉得他们也未必真心想投靠皇军。不管是不是真心，对皇军都有好处。你这是什么意思？如果是真的，会起到表率作用。五峰城周边的草多武装也会纷纷来到，为皇军效力。如果是假的，也能轻易消灭他们。哟，这层我倒没想到。还是司令官的眼光深远呐。高少爷，马杆儿。
哥，哥，快点，哥哥，哥他说，你们怎么在这儿呢？我们来打探消息，大郎家人呢？还被鬼子扣着呢。青龙寨弟兄们在哪呢？都回青龙寨了。走，去寨里看看。走，走。队长，我等你好久了。怎么样，挨吊的滋味如何呀？是不是很舒服啊？啊？队队长，吊了一夜，我这全身酸疼，可是我这心里却透亮的明白啊。明白？明白些什么呀？说给我听听。队长，我在那边酒馆里预备了一桌酒席，请你赏个脸。咱们喝酒的时候，我慢慢的跟你说。队长，他掉了一夜没白掉。我是彻彻底底，我想明白。想明白什么了？队长，这往后，我，往后啊，我我在你面前，我只有站着和下跪的份儿，不敢再胡作非为了。队长，您大人不计小人过，就原谅我这一次吧。你能想明白这一层，证明你还有救，是不是？这一夜呢，就算接过去了。往后还跟以前一样，跟着我好好干，升官发财少不了你的。队长，你宽宏大量，你就是我的再生父母。队长，我错了，我真的错了，我错了。队长，你要手头紧就自己留着用<笑>。不敢不敢，队长，队长，这是我窖藏了十几年的桂花陈酿，特地拿来孝敬你的，你得喝一杯。呵呵好，嘿嘿，二狗啊啊，一会儿喝完这个酒，陪我走一趟怎么样？去哪儿啊？咱去啊，把我藏的那些宝藏给取出来，有你一份。侦缉队的兄弟们人手一份。不敢不敢，队长，这玩笑以后开不得了。你看我这个样子，像是在开玩笑吗？啊？我为达彪什么人物啊？我当着兄弟们说的话，我能不锐线吗？真去呀！哎，这酒不错呀，再给我来一杯。哎，好嘞好嘞。哎，二狗啊，啊，你说男人活在这个世上，最想图的几样东西有哪几样啊？别人我不知道，我只图一样，为大队长你卖命效劳。哼，又跟我耍嘴皮子，哄我开心。真的，哎，您要不信。我现在敢把心肝掏出来给你看，不忙掏。我跟你说，男人活在这个世上，图两样东西：钱财和女人。你也别装着不动心，等你的钱到手之后，去趟唐立镇，把你喜欢那个丫鬟给娶回家，不就完了吗？大队长，你对我真是太好了。我要再敢对你不恭不敬，我不是人养的。队长，走。哎呀，队长。你慢点，慢点，队长。哎，好，坐。哎呀，队长。哎呀，底下那个，哎，我跟你说啊，我所有的财宝都藏在里头。队长，这里面什么都没有。不会吧，黑咕隆咚的，是不是看不清楚啊？你再仔细瞧瞧。哎，哎，这里
，哎，确实，什么都。是我们永不分开的方向。